豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。2 0 1 3年6月12日，法国巴黎举行了一场浪漫的婚礼，新郎是演员陈豪，新娘是演员陈英美。陈豪是 TVB 的台柱子，演技炸裂，获奖无数。陈英美是2006年的港姐冠军，有着倾国倾城的貌。他们是如何相识、相知、相爱的？陈豪。他有过什么样的爱情往事？ 1 9 7 1年4月16日，陈豪出生于香港。他的父亲是个麻醉科医生，母亲是个中医师，擅长正骨、拔罐、刮痧、指压、按摩。只可惜父亲早年离世。1 3岁时，陈豪随着母亲移民去澳大利亚读书。他想上什么学校，读什么专业，他的母亲没有干涉，任由他自行抉择。在澳大利亚，陈豪的东方式脸孔很让人好奇。他活泼的个性，让他在同学们之间很受欢迎，交到了不少朋友。从小，陈豪就热爱李小龙，练空手道练出了一身腱子肉，力能杀虎。青春像是排解澳大利亚大补胶的怒潮，拍击着陈豪的身躯。他摇身一变，成了一个步履轻快的小伙子。读大学期间，陈豪开始在舞台上活跃。成了一个男模特，为一个时装品牌搞宣传。少小离家，家乡在他脑海里留有非常深刻的记忆，思乡的愁绪常常在他的脑海里萦绕。1994年，陈豪即将大学毕业，回到香港度假，住在亲戚许愿家。许愿带他去摄影棚游览，赶上拍电影挽救朝雾。陈豪被导演临时征用，跑龙套，拍了几天，导演对这个龙套十分满意。给他安排了一个角色 Tom， 这部片以新时代的 X 爱观为卖点，票房火爆，陈豪就此对拍戏来了兴趣。大学毕业后，回到香港当了一名演员，天不遂人愿，他没接到什么好角色。在《古惑仔》系列电影里，陈豪饰演一个保镖，和陈小春他们过招。他当过李连杰、赵文卓这些人的配角，都是些龙套。久而久之，他懈怠下来，对工作不再上心，经常迟到，吃喝玩乐倒是一样没拉下。陈豪活得潇洒自在，拍戏和做模特来钱容易，他尽情挥霍。他经常约一些朋友去高档消费场所，都是他主动买单，挥金如土。一晚上，他可以吃遍五家顶级餐厅，可以花掉七八千港币。他的戏份却从配角沦落到十八线开外。有的剧本连句台词都没有，他成了一个死跑龙套的。陈豪长着一张坏蛋脸，很多时候出演反派，像电影《赌神三少年》《赌神》里，陈豪只有短短几个镜头，一闪而过。和陈豪合作的都是当红的明星，他偏偏没能走红。有半年的时间，他没有接到合适的角色，连模特邀约都没有。他很快花光了自己的积蓄，还欠下十几万的债务。为了维持生活，改行当了电器销售员。他落魄时，亲戚朋友都不接他的电话，怕他开口借钱，让他饱尝人间冷暖。2000年，陈豪在朋友的介绍下进入 TVB， 在 TVB 人才济济，陈豪并不算出色的演员。不过 TVB 有个传统，拍戏时都是在内部员工里挑演员。矮个子里面拔将军，陈豪也有露脸的机会。恰好几位当家小生古天乐、罗家良离开了 TVB， 给了陈豪一线生机。陈豪反省了自己的过往，变得谦逊、努力，不管什么角色都接，认真去演。生活的淬炼让他脱胎换骨，他不再浑浑噩噩过日子。他能让观众记住，是因为他长得丑。他的脸丑中有帅，简称丑帅，因此获得不少人赏识，片约不断。在电视剧《驼枪师姐》三剧组，他认识了蔡少芬，两人仅仅混了个脸熟。这一年，陈豪的演技获得肯定，得到 TVB 重用，事业蒸蒸日上。2001年，陈豪搭档马俊伟、郭显妮参演电视剧《洛神》，在剧中饰演阴险的曹丕。因为饰演曹丕，他获得 TVB 飞跃进步男艺员奖。郭显妮也很有意思，他获得1999年港姐冠军。在拍《寻秦记》时，
离奇失踪16小时，他的行李、证件、钱包都好好的放在房间里，没有带走，被指与古天乐幽会去了。宣传落神时，陈豪毫不客气的抱起了郭宪妮，他和郭宪妮的行为举止亲密，两人传出绯闻，电光火石间，他和郭宪妮的恋情就像浮游一样死亡了。有人横插了一杠，陈慧珊，女，歌手，演员。1971年出生于香港，毕业于波士顿学院。陈慧珊和郭宪妮一向不和，明争暗斗。陈慧珊见郭宪妮与陈豪卿卿我我，未免眼红。在拍摄《绝世好霸》时，陈豪被媒体传出夜访陈慧珊的相归私小时，陈豪因此获得了一个“师奶杀手”的绰号。他还获得了万千星辉颁奖典礼，致我最喜爱的男演员提名。2003年拍《帝女花》时。郭宪妮发现马俊伟比陈豪帅多了。郭宪妮眼睛放电，电光之下，马俊伟甘愿拜倒在他的石榴裙下。陈慧珊与陈豪之间好像有过真爱，两人曾经见过家长，恋爱是奔着结婚去的。可是陈慧珊冷面傲骨，陈豪没少在他面前吃瘪。久而久之，他们也就散了。值得一提的是廖碧儿，女演员。1979年出生于加拿大，毕业于不列颠哥伦比亚大学。廖碧儿和刘恺威有过一段往事，不过他们不知什么原因分了手。2004年，廖碧儿、陈豪一起主演了电视剧《新花坊》，陈豪饰演林三河，廖碧儿饰演季美丽，剧中是一对情侣。廖碧儿与陈豪在澳洲拍摄写真特辑，两人言语投机，陈豪大赞廖碧儿冲浪很好看。两人经常以情侣形象出席活动，在一起逛街、撒狗粮，圈内人都知道他们那一层关系。两人痴缠六七年之久。2004年，廖碧儿多次被记者拍到出入陈豪的居所。为了廖碧儿，陈豪从此与绯闻绝迹。尽管碰上了这么个好男人，廖碧儿似乎并未厌足。廖碧儿与不知名的男子展开爱情冒险，他一直有个豪门梦。陈豪对他无可奈何。后来在拍摄《宫心计》时，佘诗曼在香港拍戏，时常与陈豪搭档组 CP。他们的绯闻就像蒸包子冒出的白色雾气，看着有，闻着有，真去抓还抓不到。陈豪偷偷约会廖碧儿，两人复合的消息见一般传来。佘诗曼得知自己只是备胎，恼怒的撇清自己与陈豪的关系。2010年。廖碧儿搭上李泽楷的表弟林中豪，两人出双入对。此新闻一出，闹得沸沸扬扬。记者采访廖碧儿，廖碧儿倾吐心事，把陈豪在自己心中的位置从好友降级为同事。当记者问陈豪如何看待廖碧儿夜宿林中豪家，陈豪表示可能自己给不了他想要的，做得不够好。林中豪则说自己追求廖碧儿时。他说自己没有男朋友，陈豪一夜间瘦了十磅。后来媒体扒出，林中豪住的豪宅不是他名下的，豪车也是租来的。他是一个伪富豪，廖碧儿因此成了圈内笑柄，一度想和陈豪复合。陈豪没理他，因为他瞄上了美女陈英美。2011年，陈豪在拍摄时装悬疑剧《星战》时，认识了陈英美。他有个奇妙的预感。陈英美将是自己的太太。陈英美长相甜美，笑起来像一只太过饱满而绽裂开来的油桃。她已经是当红演员了，陈英美只是个新晋小花，却没有妨碍他们顺畅的沟通。由于陈英美不太懂中文，看剧本很吃力，陈豪就主动给她讲解剧本。她很会讲笑话，很会逗人开心。她爽朗的性格，深深的吸引了个性拘谨的陈英美。他们一路走来，欢声笑语，两人心灵的距离也在一天天的合作中缩短，消失了。这场恋爱一谈就是三年。这三年间，陈英美的事业走向繁荣，演技备受认可。在电视剧《大太监》中，她饰演和硕公主。该剧一经播出，获得当年的收视率冠军。那是她离世后最近的一次。也许她在努努力，事后就唾手可得。可是，爱情已经潜入他的心间。陈豪也爱上了这个爱笑的女子。
，就像张神爱上了崔莺莺。他把陈英美约到游轮上，把所有场景布置好，一切准备就绪后，给陈英美来了个惊喜：鲜花、气球、海风、浪漫的爱人。这一切让陈英美无法拒绝。陈豪求婚成功，他们结婚了。一向低调的陈英美在微博上发布了婚纱照，难得的秀了一次恩爱。所有人都祝福。这对经历了三年恋爱长跑的夫妻，之后陈英美因为怀孕退出了娱乐圈。在结婚之后的三年的时间里面，陈豪和老婆就拼着劲儿的生，一年一胎的速度，直接生下了三个宝宝。三个宝宝的出生可以说彻底的改变了两个人的生活。结婚之前，陈豪就表示自己和老婆特别的喜欢大家庭的感觉，这样子连着生三个，也算是满足了两个人的愿望了。最近，由于陈豪要到深圳排剧，所以新剧的宣传重任就落到了陈英美身上。他日前率领剧组演员参加 TVB 的游戏节目《私家大战》，不惜与出京人炒热气氛，直认天天都跟老公亲吻，还自曝每晚都有闺房了，一年做足365次，连主持人李思杰都招架不住。同时还谈起其他话题，包括一些相对比较深入的问题。其实陈英美和陈豪一直都给人很恩爱的感觉，陈英美在现实一直都是露出开心笑容，与剧中简直是两个不同的人。在生活中，她可是幸福的人妻，还经常在社交平台晒甜蜜，希望两人的家庭生活能够继续经营的美满又甜蜜，希望陈豪的三个孩子们能够快快长大，也成为和爸爸一样优秀的人吧。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。